Матч Шахтаря в УПЛ перенесено. В анонімних каналах-мільйонниках синхронно з'явились пости про Павелка. Європейський клуб, в якому грає українець, робив запит щодо Мудрика. Та група іранських футболістів, яка надіслала фіфа лист з проханням виключити Іран з Чемпіонату світу 2022. Ми вітання, друзі, вподобайки і підписан камон. Почнемо ми з Миколи Шапаренка. Футболі нині на травмі. І Хавбек не тільки знайшов час, аби дати в'ю владі Седан, чи доцільніше сказати владі Зінченко, а й видати кілька справді цікавих цитат. Спочатку Шапа висловився щодо Бісєдіни. Ви знаєте, мені складно не погодитись з тим, що він сказав про партнера по команді. Всі бачать, що Бісєдін дуже старається, але в нього щось не виходить. Мені здається, чіткіше формулювання – про гру Бісєдіна просто не існує. Хлопак максимально заряджений, максимально старається, але помітно, що футбольного інтелекту йому не вистачає. При всій повазі. І було би добре, аби тренер цей інтелект прививав футболістам. Але наступний комент про Луческу. Експерти завжди знають, коли Динамо два роки вигравало, то ніхто нічого не казав. Три гри програли і вже йде критика. Завжди так. Люди не бачать того, що Луческу зробив для Динамо за два роки. Коли в країні було все добре ми грали, здобували трофеї. Про це всі забули і зараз хочуть нам тільки нашкодити цією криткою. Мало хто підтримує. Ох, Коля, якби ж це були лише три гри. І більше того, питання не лише в моменті, знаєте. В моменті містер Король може поставити якийсь плюс-мінус стабільний футбол, аби команда зараз могла вийти з кризи і там, взяти трофей. Але якщо ми говоримо про перспективи, про вирощування футболістів, то давайте я задам таке цікаве питання, яке чомусь Майже ніхто не задає. Хто з футболістів Динамо, з молодих футболістів, при Луческу реально виріс? Не беремо до уваги Іллю Забарно, мені здається, то більше історія про самородка, ніж про е, руки тренера. Пройшло два роки, всі топчуться на місці, хтось навіть більше деградує. Я розумію, що діло не в містері, що циганков досі в клубі, наприклад. Але хто, як не він, має підтягувати молодь, підтягувати заміни для тих таки циганкових, аби ті, в свою чергу, не зупинялися в розвитку? Ну і куди ж без стандартної мантри про втому ем, Шапаренко також цю лінію якби, підтримує? Я гадаю, що це просто втому. Коли ти граєш у Франції, наступного дня їдеш до Львова, більше як добу, то воно буде позначатись на твоїй грі. Чи пов'язую я результати Динамо тільки з цим? Так. І розумієте, фраза про втому то вже не дешево відмазка. То вже реально прикриття справжніх проблем. І те, що вони використовують цю дешеву відмазку, тільки показує те, що у Динамо цих проблем ціла купа, і вони не готові визнавати, що у них є ці проблеми. Інакшого пояснення у мене немає. Чому футболісти Динамо не можуть визнати, що у них криза, у них немає мотивації, їм хочеться нових сплесків емоцій? Мабуть, розуміють, що сурки з містера не попри нікуди, і от і не зливають тренера, бо той їх потім зілле. Ось такі от коменти видав Шапаренко, такі от коменти видав я. Тепер, друзі, хочу почути Ваші коменти, камон. Бо ми рухаємось до УПЛ, там може відбутись черговий скандал. Ну, якщо певні люди, ясна річ, того захочуть. Як стала відома трибуна Ком, матч 9 туру УПЛ Минай Шахтар перенесено. Причина такого рішення поки що невідома. Гра мала відбутись у суботу, 22 жовтня, і розпочатись о 13.00. За останній час в УПЛ були перенесені матчі Львів-Шахтар, Олександрія Миталіс 19.5, Зоря Колос, Чорноморець Кривбас та Динамо. Металіст, перефарбовування ліги, помаранчевий чорний, лодінг і горе. Твій вихід. І як вже сказав Володимир Шаран, коуч Минайців, причина такого перенесення, такої ініціативи з боку Шахтаря, це власне вирішальний матч в групі ЛЧ. І ви знаєте, я навіть не хочу лізти в цю історію. Бо мою позицію, ви прекрасно знаєте, я її розповідав вже мільйон разів, я проти будь-якого перенесення матчів, якщо там ну, немає реально серйозних причин, які е, не стосуються футболу. Це руйнує будь-які спортивні Принципи. Це як мінімум несправедливо, а як максимум, чому їм можна, а, а, а нам ні. От, от я про це і кажу, що от як тільки починається перенесення, виникає цей от срач. Цього не має бути. Має бути система, мають бути покарання. І якщо ти на це йдеш, ти маєш розуміти, що твій клуб, і можливо клуб, який погодився на це, ви будете оштрафовані. 
Щоб не було такого просто, а там перенесемо, там ще, там ще, там викрутимось, і нам буде зручно. Такого не має бути, всі мають бути в рівних умовах. І не має значення, шахтар, ініціатор, динамо чи інгулець, на всіх мають розповсюджуватись одні Правила, які мають, в принципі, існувати, переносити матчі направо-наліво, це ненормальна історія. Але ж це УПЛ. До речі, про неї вона отримала дозвіл на проведення матчів у Києві. І на рахунок цієї історії, я також думаю, що буде дуже гаряче. Ну, просто вдумайтесь, УПЛ отримала дозвіл на те, щоб проводити матчі в Києві. Відповідно, київське Динамо більше не зможе зливатись. Ну, принаймні, поки. Сподіваємося, що це остаточно вже. Щоб зливатись з матчів під приводом втоми. А УПЛ же, вона якби помаранчево-чорна. І так от одразу після перенесення матчу Динамо Металіст цей дозвіл з'явився. Деякі люди, я думаю, на цій історії зможуть ще трішечки хайпанути. Але я цього робити не буду, бо це просто якийсь треш. Мені взагалі цікаво, от реально, який середній вік людей, які дивляться УПЛ. Я маю на увазі середній вік людей, до якого віку в середньому ці люди доживають. Але... Зате не нудно жити. До речі, про не нудно. Наші друзі з Favbet, як вони і обіцяли, запустили проект прокачка тачки для ЗСУ. Перше відео вже на їх каналі, і це щось з чимось. А давай чесно, ну це ж не та сама тачка, ну ти її просто замінив. Друже, а ти, як і раніше, можеш прийняти участь в цій благодійній акції. Все, що треба робити, це робити свої прогнози. А Фавбет частину від прибутків компанії буде перераховувати на допомогу ЗСУ. Всі потрібні лінки в закріпленому коменті під цим відео. Залітай, дізнавайся, допомагай ЗСУ, залишайся всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. Крокуємо далі. Йдемо до різних новин. Аталанта була одним із претендентів на бінгера шахтаря Михайла Мудрика у літнє трансферне вікно, повідомляє тут Тамеркато Веб. Відзначається, що бергамаски навіть робили запит в український клуб. У той момент гірники оцінювали 21-річного футболіста у 35 мільйонів євро, які Аталанта не була готова заплатити. Ні дня без нового клубу для Мудрика. Якщо буде продовжити так грати, то зимою і за 50 не продадуть. Участь голкіпера Реала Тібо Куртуа у матчі проти Севілії у суботу ще не є 100%. Як повідомляє Марко, у тренерського штабу немає впевненості щодо готовності бельгійця. Попри заяву Карла Анчелотті після гри з Ельче. Та який дурень буде форсувати повернення з ризиком рецидиву напередодні чати світу? Заради чого? Лонін заніс лікарям Реала, щоб ті тримали Куртуа на лікарняному? Та ні, просто лікарі Динамо проходять стажування у Мадриді і, якби, пробують нову технологію. До речі, про травми. Мікель Артета трішки привідкрив завісу навколо Олександра Зінченка, який останнім часом постійно на травмах. Чи турбує мене травма Зінченка? Ні, не думаю. У нього було пошкодження литкового м'яза, тому він був відсутній у цей період. Чи повернеться він до Чемпіонату світу? Так. Супер! Успіхи в Арсеналу на Чатситу. Сподіваюсь, півзахисті зіграє. Але ж він не їде. Хай лікується. Артета не в курсі, що збірна України на чат світу не їде. Ех, чмат світу то взагалі болюча тема. І давайте про цю тему трішки поговоримо. Низка іранських футболістів та спортивних діячів написала лист Фіфа, щоб вона виключила Іран з Чемпіонату світу 2022. У листі вказано, що жорстокість та воювничість країн стосовно власного народу досягли критичної точки, вимагаючи однозначно та жорсткого відмежування від футбольного та спортивного світу. У ньому зазначено, що футбол не є безпечним місцем для жінок чи чоловіків. У листі йдеться, що жінок систематично виключають із футбольної екосистеми в Ірані. Правила ФІФА свідчать, що уряд країни не може керувати національним футболом, а жодну категорію людей ніхто не має права позбавляти можливості відвідувати матчі. Саме на цій підставі від ФІФА просять ухвалити рішення про відповідність Ірану цінностям Федерації перед світу. Іран повинен зіграти на чемпіонаті світу в одній групі з Англією, США та Уельсом. Петраков. Ти готовий? До чого? До нового підпалу. Тоді може його Україну замість Ірану було б справедливо, судячи з того, що їх влада продає рашикам зброю. А нічого, що Іран грає в Азійській конфедерації футболу? Слухайте, а слушна думка. Замінити Іран в нашій групі, якраз 
нашу збірну. Це було просто чудово. Я, звісно, розумію, що це зараз дуже все суб'єктивне, скоріше все такого не буде. Про, про, про яку участь на чуяті світу може йти мова? До речі, тут було б файно, аби ем, Андрій Павелко увімкнувся. Наш славетний Андрій Павелко увімкнувся і там продавив рішення, щоб Іран викинули, а Україну взяли. Тобто зараз про УАВ поговоримо. Я вам нагадаю, що ми днями говорили про те, що а, за Пісоцькому генсеку УАВ вручили підозру, коли він перетинав кордон. В УАВ відреагували, що це все праділки а, Рашикав, що це їхні ФСБ в Україні якось це все робить. Ну, звісно, ми розуміємо, так, ми всі прекрасно розуміємо, що головний ворог РФ – це УАВ, провокаційний інцидент, який стався з Юрієм на кордоні при виїзді з України, і які будь-які інші спроби диверсії проти історично для України проєкту «Чуєт світу 2030» українського футболу загалом, жодним чином не зашкодило нашій мотивації. Швидше навпаки. І ви знаєте, ця історія отримала новий виток. 20 жовтня майже одночасно з'явились пости проти Андрія Павелка в великих анонімних телеграм-каналах, які не пов'язані з футболом. В тому числі з аудиторією понад мільйон читачів. Текст Однаковий. Давайте до прикладу е, зачитаю хоча б один з них. А тепер до новин футболу. Втік від українських правоохоронців тимчасово виконувач обов'язків голови Української асоціації футболу Андрій Павелко, відомий тим, що нахабно крав гроші у ЄФА на все, що тільки можна, намагається третій день вдавати, що нічого особливо не відбувається, а він зайнятий просуванням питання розгляду спільної заявки України на член світу з футболу. Українські вболівальники та любителі футболу закликають Андрія Васильовича повернутися до країни, перестати ховати себе та свого фінансового директора від слідства, одягнути будь-які на вибір із сотень пар кросівки зі шкіри алігатора за 5 тисяч доларів, виявлених у нього в маєтку під час обшуку та бадьорим кроком піти з щиросердним зізнанням до слідчого, час крадіжки кумівства приплаченого судівства у футболі та око замилювання минає, по Велко не буде більше головою УАВ. Час злодів та політиканів минув, настав час відповідей на давно назрілі питання. Ну, звісно, друзі, очевидно, що ці от всі пости це все заказуха. Питання лише в тому, хто замовляє таку от музику. Суркіси, Коломойський чи, може, Козловський, який заявив, що днями таке видасть, таке видасть. І таким чином він хоче там підігріти аудиторію. Питання відкрите, і, звісно, те, що я зараз кажу, це просто теорії. Жодної інформації у мене немає, і мені, ви знаєте, друзі, просто банально цікаво дивитись, як же будуть розгортатись події далі. Те, що зміни в УАФ назріли, і вони потрібні, це доконаний факт. Але якщо замість жаби буде гадюка, то чи треба воно взагалі? Питання все так само відкрите для ваших коментів, друзі. Тож, залітайте і пишіть, а як напишете, то одразу перевірте, чи поставили ви цьому відео вподобайку і чи підписались ви на наш канал. Бажаю вам гарного дня, файного настрою, бережіть себе і па-па, до зустрічі, друзі.